అందరికీ నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు భాస్కర్ ఫుడ్ అండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో చాలామంది ఏంటంటే ఈ అగ్రికల్చరు హార్టికల్చరు వెటర్నరీ అలాగే ఫిషరీస్ డైరీకి సంబంధించి సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్ గురించి అయితే చాలా మంది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సో వీళ్ళకైతే ఒక ఇంపార్టెంట్ గుడ్ న్యూస్ ఇదేంటంటే మనకు ఎవరైతే ఈ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే అడ్యుకేటివ్ సెట్ ఎగ్జామ్ అయితే రాసి ఉండాలి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో ఒకవేళ సీట్స్ అనేవి మీరు ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్లో మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకోండచ్చు అంటే కా ఏ కాలేజ్ కావాలని ఒకవేళ అప్పుడు పెట్టుకోకపోయిండొచ్చు ఒకవేళ పెట్టుకున్న వాళ్ళు మళ్ళీ వేరే కాలేజెస్కు మార్చుకోవాలనుకోవచ్చు సో అలాగే వీళ్ళందరికీ ఏంటంటే ఇంకా కొంతమంది ఏంటంటే ఆ కాలేజెస్లో వేరే ఇష్యూస్ ఏదైనా ఉన్నాయనేసి మళ్ళీ కాలేజ్ మార్చుకోవాలనుకోవచ్చు లేదా అగ్రికల్చర్ కావాలని కొంతమంది లేదా హార్టికల్చర్ కావాలని ఇలా వేరే కాలేజెస్ కావాలని వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ గుడ్ న్యూస్ ఇక్కడ ఇది మన ప్రజెంట్ అయితే మనకు వెబ్సైట్లో అవైలబిలిటీలో ఉంది ఇది వరకు మనం కాలేజెస్ సంబంధించి ఏ ఏ కాలేజీలు ఉన్నాయి ఏ విధంగా మనము అప్లై చేయాలి ఎక్సర్సైజెస్ ఎలా చేయాలి కాలేజ్ ఆప్షన్ ఎలా పెట్టుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా మన ప్రీవియస్ వీడియోలో చేశాము సో కాబట్టి అవన్నీ ఏంటంటే మీకు ఈ భాస్కర్ ఫోటో అండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉన్నాయి నేను కూడా మీకు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కింద పెడతాను సో మీరు వాటిని కూడా చూసుకోండి ఇంకోటి ఏంటంటే మరీ మీకు ఏదైనా ఇంకా అప్డేట్స్ కావాలంటే ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మీకు నోటిఫికేషన్స్ అనేవి వస్తాయి అది నోటిఫికేషన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి అంటే మనము వీడియో చేస్తే నోటిఫికేషన్స్ మీకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నప్పుడే వస్తాయి సో మీరు ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో మీకైతే బెనిఫిట్స్ అయితే ఉంటాయి అలాగే జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ సంబంధించి మనం ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్ చేశాము అవి కూడా మీరు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో చెక్ చేసుకోండి అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే ఇంకా మీరు ఎవరైనా ఈ వెబ్ ఆప్షన్ సంబంధించి ఇంకా అప్డేట్ ఏదైనా కావాలనుకునేటప్పుడు మీరు ఒకసారి చూడండి అట్ ద సేమ్ టైం మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కూడా షేర్ చేయండి వీడియో అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ టూ డేస్ మాత్రమే మీకు టైం అయితే ఇవ్వడం జరిగింది సో యాక్చువల్గా మనకు వెబ్సైట్లో ప్రజెంట్ సెకండ్ ఫేజ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేసి ఇలా ఇవ్వడం జరిగింది కాలేజెస్ సంబంధించి ఆల్రెడీ మనము ప్రీవియస్గా లిస్ట్ ఆఫ్ కాలేజెస్ ఆల్రెడీ ప్రీవియస్ వీడియోస్ చేశాము ప్లేలిస్ట్లో చెక్ చేసుకోండి అలాగే డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో కూడా చెక్ చేసుకోండి అలాగే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఇంకా ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వకపోతే మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అయితే మీకు ప్రతిదీ కూడా మీకు డిస్కషన్కి అలాగే ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా మనము అప్డేట్ చేయడానికి ఉంటుంది సో ఎనీవే ఇక్కడ మనము డిస్కషన్ ఇప్పుడు చూస్తున్నాము వెబ్ ఆప్షన్ సంబంధించి చూస్తే ఓన్లీ టూ డేస్ మాత్రమే టైం అయితే ఇవ్వడం జరిగింది ఓన్లీ ఎయిటీన్త్ అలాగే నైన్టీన్త్ ఫిబ్రవరి అనేది వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఓన్లీ టూ డేస్ మాత్రమే టైం ఉంది వెబ్ ఆప్షన్స్కి సో చూసుకోండి దాన్ని ఎయిటీన్త్ అండ్ నైన్టీన్త్ ఫిబ్రవరి మాత్రమే వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేసి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది సో కాబట్టి మీరు ఈ టూ డేసే కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా దీనికి వెబ్ ఆప్షన్స్ అయితే చేసుకోవాలి అట్ ద సేమ్ టైం ఏంటంటే మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ చేసుకునేటప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది ఈ ఇంపార్టెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ మీరు చూసుకోండి ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్లో మీకు ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తే క్లిక్ ఇయర్ టు ఎక్సర్సైజ్ సెకండ్ ఫేజ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేసి చెప్పారు ఈ సెకండ్ ఫేజ్ వెబ్ ఆప్షన్స్కి మీరు ఇక్కడ క్లిక్ చేయాలనేసి లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే చెప్పడం జరిగింది ఫస్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్గా రెండు నోట్ అని రెండు పాయింట్స్ అయితే మెన్షన్ చేశారు ఈ రెండు పాయింట్స్ మీరు చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎక్సర్సైజ్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఫేజ్ విల్ నాట్ బీ కన్సిడర్డ్ ఫర్ ఆన్లైన్ టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్ డిప్లొమా అడ్మిషన్స్ ఇన్ ఇన్ దిస్ సెకండ్ ఫేజ్ ఆఫ్ ది వెబ్ ఆప్షన్ ప్రాసెస్ అంటే మీరు ఎవరైతే వెబ్ ఆప్షన్ చేస్తారో అలాంటి వాళ్ళకు ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఫస్ట్ ఫేజులో మీరు ఏవైతే వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టింటారో అవి మళ్ళీ మీకు సెకండ్ ఫేజ్లో అంటే ప్రజెంట్ సెకండ్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్కి వెబ్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉండరు ఉండవు అనేసి మెన్షన్ చేశారు అంటే మీరు ఒకవేళ ఫస్ట్ ఫేజ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టింటే ఆ ఫస్ట్ ఫేజ్ కౌన్సిలింగ్కే సరిపోతుంది సెకండ్ ఫేజ్కి అయితే ఉండదు అదే మీరు సెకండ్ ఫేజ్లో ఖచ్చితంగా మళ్ళీ మీకు కాలేజ్ ఆప్షన్స్ రావాలనుకునేటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే మళ్ళీ స మళ్ళీ మీరు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇచ్చినటువంటి ఎయిటీన్త్ నైన్టీన్త్ ఈ టూ డేస్లో అయితే మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్ అయితే పెట్టుకోవాలి సో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఇంకోటి ఏమన్నారంటే ఇఫ్ ఎనీ క్యాండిడేట్ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి ఇఫ్ ఎనీ క్యాండిడేట్ అడ్మిటెడ్
వెబ్ ఆప్షన్ మీరు పెట్టుకుంటే మీరు సెకండ్ ఫేజ్లో మీకు ఒకవేళ సీట్ వచ్చింది అనుకోండి సో ఏ కాలేజీలో మీకు సెకండ్ ఫేజ్లో సీట్ వచ్చిందో ఆ సీటే మీకు ఫైనలైజ్ అవుతుంది అప్పుడు ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఉన్నటువంటి సీటు ఆటోమేటిక్గా క్యాన్సిల్ అవుతుంది అంటే మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక డౌట్ రావచ్చు మేము ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఆల్రెడీ ఒక కాలేజీలో మేము అమౌంట్ కట్టేసాము అలాంటప్పుడు సెకండ్ ఫేజ్లో మళ్ళీ మేము కాలేజ్కు వేరే కాలేజ్ వచ్చినప్పుడు ఆ సీట్ క్యాన్సిల్ అయినప్పుడు మా ఫీజు పరిస్థితి ఏంటి మీరు అడగవచ్చు ఎనివే దీని గురించి నేను మళ్ళీ మీకు అప్డేట్ అయితే నెక్స్ట్ వీడియో చేస్తాను సో కాబట్టి మళ్ళీ మీరు ఆ వీడియోస్ అయితే చూడండి ఇంకా మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే ఆ వీడియో కూడా మీకు అప్డేట్ అయితే వస్తుంది అది నేను కొద్దిగా ఎంక్వైరీ చేసి మీకు అప్డేట్ అయితే చేస్తాను తర్వాత ఇంకా లాస్ట్ వన్ కింద చూడండి ఇక్కడ గ్రీన్ కలర్లో మీరు వన్స్ ఎవరైతే మీరు అప్లోడ్ మీరు మీరు సెకండ్ ఫేజ్ అనేది డీటెయిల్స్ అయితే మీరు వెబ్ ఆప్షన్ చేస్తారు తర్వాత మీరు క్లిక్ ఇయర్ టు ప్రింట్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో ఎనివే ఇవన్నీ యాక్చువల్గా మీకు ఉన్నటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినవి అప్లికేషన్ సంబంధించి సో అలాగే లాస్ట్ డేట్ ఫర్ ఎక్సర్సైజింగ్ ద వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేది ఇక్కడ నైన్టీన్త్ ఫిబ్రవరి టిల్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ నైన్ పిఎం అనేసి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్లో మెయింటైన్ చేశారు సో అది ఒకసారి మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సో లాస్ట్ డేట్ అయితే మాత్రం నైన్టీన్త్ ఫిబ్రవరి అంటే రెండు రోజులు మాత్రమే టైం ఉంది సెకండ్ ఫేజ్ వెబ్ ఆప్షన్స్కి ఓకే తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ సెంటర్లో చూస్తే ఇన్ఫర్మేషన్ బులెటిన్స్ అనేసి మీకు ఒక ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ బులెటిన్స్లో న్యూ అని ఒకటి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ ఇక్కడ మార్క్ చేసి పెట్టాము ఇది చూడండి ఇక్కడ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ యూజర్ గైడ్ ఫర్ ఎక్సర్సైజింగ్ సెకండ్ ఫేజ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఈ సెకండ్ ఫేజ్ వెబ్ ఆప్షన్స్కి కావాల్సినటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ గైడ్ లైన్స్ అనేది ఒకసారి చూడండి అనేసి ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందో సో ఇది ఒకసారి మీరు చూసుకోండి ఎనివే ఇది మనం ఇక్కడ చెప్తున్నాము ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ డీటెయిల్డ్గా చూడండి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ యూజర్ గైడ్ ఇది చూస్తే మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ డీటెయిల్డ్గా ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ ఫస్ట్ వన్ ఏమన్నారంటే ఎలిజిబిలిటీ ఫర్ పార్టిసిపేషన్ ఇన్ సెకండ్ ఫేజ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఏంటి ఏంటి ఎలిజిబిలిటీస్ ఇచ్చారో చూడండి క్యాండిడేట్ ఫస్ట్ వన్ చూస్తే క్యాండిడేట్ హూ ఎక్సర్సైజ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ ఇన్ ఫస్ట్ ఫేజ్ బట్ నాట్ బట్ కుడ్ నాట్ సెక్యూర్ ఎ సీట్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ ఓకే అంటే మీరు వెబ్ ఆప్షన్స్లో ఎవరైతే ఫస్ట్ ఫేజ్లో వెబ్ ఆప్షన్ పెట్టి మీకు సీట్ రాలేదు అనుకోండి సో మీరందరూ కూడా ఎలిజిబుల్ అనమాట ఓకే కాబట్టి మీరందరూ ఫస్ట్ ఫేజ్లో పెట్టుకున్న సీట్ రాని వాళ్ళందరూ కూడా మీకు ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంది సెకండ్ ఫేజ్లో పెట్టుకోవడానికి తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ వన్ ఏమన్నారంటే క్యాండిడేట్ డిజైర్ టు ఆప్ట్ ఫర్ చేంజ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఆర్ కాలేజ్ ఈజ్ ఆల్సో ఎలిజిబుల్ అంటే మీరు ఏదైనా కాలేజ్ మార్చుకోవాలనుకుంటున్నారు చూడండి సో మీరు కూడా ఎలిజిబుల్ అనమాట ఇది సెకండ్ పాయింట్ తర్వాత థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే క్యాండిడేట్ హ్యావింగ్ సెక్యూర్డ్ ఎ సీట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఫేజ్ బట్ నాట్ జాయింట్ ఇన్ ది అలాటెడ్ కాలేజ్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ అంటే ఇక్కడ ఏమన్నారంటే క్యాండిడేట్ హ్యావింగ్ సెక్యూర్డ్ ఎ సీట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఫేజ్ ఫస్ట్ ఫేజ్లో సీట్ వచ్చింది బట్ కుడ్ నాట్ జాయిన్ ఇన్ ద అలాటెడ్ కాలేజ్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ అంటే మీరు ఏదైతే ఫస్ట్ ఫేజ్లో సీట్ వచ్చింది బట్ మీరు ఏదో ఫీజు దృష్టిలో లేదంటే వేరే ఏదైనా దృష్టిలో మీరు జాయిన్ అవ్వలేదు అనుకోండి మీకు అందరికీ కూడా ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంటుంది తర్వాత ఫోర్త్ వన్ ఏమన్నారంటే దోస్ హూ డిడ్ నాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ఫస్ట్ ఫేజ్ వెబ్ ఆప్షన్ అంటే మీరు ఒకవేళ ఫస్ట్ ఫేజ్ వెబ్ ఆప్షన్లో మీరు అటెండ్ అవ్వలేదు అలాంటి వాళ్ళకు కూడా మీకు ఎలిజిబిలిటీ అయితే ఉంది సో కాబట్టి ఈ నాలుగు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరెవరికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంది నేను సో జాగ్రత్తగా దీన్ని చూసుకోండి తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకటి ఇక్కడ నోట్స్ అని ఏమన్నారంటే ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పాము సో ఆ నోట్స్ ఏంటంటే మీరు చెప్పాము మీరు వీటిని చూసుకోండి ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఏమనుకున్నామంటే వెబ్ ఆప్షన్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫేజ్ విల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ ఫర్ ఆన్లైన్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ ఐ మీన్ సెకండ్ ఆర్ టూ ఆర్ త్రీ ఇయర్స్ డిప్లొమా అడ్మిషన్ ఇన్ సెకండ్ ఫేజ్ వెబ్ ఆప్షన్స్ అనేసి మెన్షన్ చేశారు అంటే వెబ్ ఆప్షన్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ ఫస్ట్ ఫేజు మీరు ఏదైతే ఫస్ట్ ఫేజ్లో వెబ్ ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్నారో అవైతే మీకు కన్సిడరేషన్స్ ఉండదు ఓకే తర్వాత సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే క్యాండిడేట్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ ఇన్ హీజ్ ఆర్ హర్ అలాటెడ్ కాలేజ్ యాజ్ ఫర్ ది ఫస్ట్ ఫేజ్ అలాట్మెంట్ అండ్ గెట్ ఎ సీట్ డ్యూరింగ్ ద సెకండ్ ఫేజ్ బేస్డ్ ఇది ఆల్రెడీ మనం చెప్పడం జరిగింది అదే ఏంటంటే ఇప్పుడు అని ఎవరికైతే ఇప్పుడు కాలేజెస్లో ఫస్ట్ ఫేజ్